एंड वेलकम टू माई चैनल नॉलेज फ्यूजन लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि फोर सीरीज की वर्किंग कैसे की जाती है या फोर सीरीज की वर्किंग जहां में कैसे परफॉर्म होती है आज हम फिफ्थ सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं ये जो सीरीज मैंने पीछे बोर्ड में लिखी है आज हम इस फिफ्थ सीरीज को समझने वाले हैं कि इसकी कोडिंग हम जावा में कैसे कर सकते हैं तो आइए मैं आपको समझा देता हूं देखिए पहला टर्म क्या है जीरो उसके बाद क्या है स्पेस उसके बाद क्या है फोर फिर स्पेस फिर एटीन फिर स्पेस फिर फोर्टी एट एंड सो ऑन टिल एन टर्म्स ठीक है तो पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए जो टेन फोर जो एट और नाइन के एग्जाम्स में आता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन सीरीज टिल द एन टर्म्स एन टर्म्स यानी वो टर्म्स जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा यानी यूजर बताएगा कि उसे कितने टर्म्स तक ये सीरीज प्रिंट करवानी है उसे बोलते हैं हम एन टर्म्स तो अब देखते हैं इसकी कोडिंग जहां में कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं मैंने हमेशा आपको बताया है कि जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है आपके प्रोग्राम को समझता है तो मैंने इस क्लास को नाम दिया है सीरीज फाइव सीरीज फाइव क्यों मैं सीरीज को क्वेश्चन कर रहा हूं मैंने नाम दिया सीरीज मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए फिफ्थ डाल दिया है ठीक है इसके बाद मैंने लगा दिया कली ब्रेस कली ब्रेस लगाने के बाद मैंने लिख दिया वॉइड मेन का फंक्शन मेन फंक्शन क्या करता है हमारे प्रोग्राम की पूरी प्रोसेसिंग मेन फंक्शन करता है प्रोसेसिंग के बाद मैंने लिखा है मेन फंक्शन के बाद एंट एन एंट एन क्यों लिखा है जैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ दिया हुआ है एन टर्म्स जब हमें पता है कि यूजर ने एन की वैल्यू इनपुट करनी है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया एन कौन से डेटा टाइप का इंटीजर डेटा टाइप का ताकि इसमें यूजर अपनी वैल्यू इनपुट कर सके उसके बाद मैंने लगा दिया कली ब्रेस यहाँ तक जो हमारा स्टेप वन है वो कंप्लीट हो चुका है अब बारी आती है स्टेप टू की स्टेप टू में हम वो वेरिएबल्स लेते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं आई और एस इक्वल्स टू जीरो आई मैंने लिया है लूप चलाने के लिए और एस मैंने लिया है एक एक टर्म को कैलकुलेट करके स्टोर करने के लिए और एस की ही हेल्प से मैं उसे प्रिंट कराऊंगा आप देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लीजिए यूजर ने कहा एन की वैल्यू फाइव डाली है यानी कि देखना है कि फाइव टर्म्स कैसे प्रिंट होते हैं तो आई से देखते हैं अब सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं आई की इनिशियल वैल्यू क्या है वन ठीक है और एस की इनिशियल वैल्यू है जीरो मैं लिख दिया एस की इनिशियल वैल्यू है जीरो ठीक है अब सबसे पहले फॉर का लुक चलेगा सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन uh, किया आई इक्वल्स टू वन ये मैंने इनिशियलाइजेशन राइडर में दिखा रहा हूं आई इक्वल्स टू वन उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं क्या वन इज लेसर देन इक्वल्स टू एन क्या आई इज लेसर देन इक्वल्स टू एन है आई की वैल्यू है वन एन की वैल्यू है फाइव क्या वन इज लेसर देन इक्वल्स टू फाइव है कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू है तो हम फोर के लुक के अंदर आ जाएंगे ये फोर का लुक चल रहा है बाकी दो ब्रेस मेन के और क्लास के ब्रेस है जो प्रोग्राम को खत्म करते टाइम हम लगाते हैं तो कंडीशन टू है तो हम फोर के लुक के अंदर आ गए ये जो एस का जो मैंने लॉजिक लिखा हुआ है इसी लॉजिक पे पूरा प्रोग्राम डिपेंड करता है तो हमें एक ऐसा लॉजिक ढूंढना होता है जो हर एक टर्म को प्रिंट करा सके तो इस सीरीज का लॉजिक है आई इंटू आई इंटू आई माइनस आई इंटू आई अभी वर्क कैसे करेगा देखिए आई की वैल्यू वन है यानी कि वन इंटू वन इंटू वन माइनस वन इंटू वन इसका आउटपुट कितना आ जाएगा वन माइनस वन इसका आउटपुट आ जाएगा जीरो यानी एस में क्या स्टोर हो जाएगा एस में जीरो स्टोर हो जाएगा तो ये एस में ऑलरेडी जीरो है उसको काट के हमने वापस से जीरो स्टोर कर दिया ठीक है हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया आप शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते आपको फुल फॉर्म सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ही यूज करना है वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा या किसी भी पेपर में उसको काट दिया जाएगा एस की वैल्यू क्या आई है आपकी जीरो तो आपने देखा एस प्रिंट हो रहा है पर एस पे इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है तो एस नहीं प्रिंट होगा एस की वैल्यू प्रिंट होगी एस की वैल्यू क्या है जीरो ये आपने जीरो प्रिंट कर दिया इसके बाद प्लस में क्या है स्पेस है तो हमने इतनी स्पेस छोड़ दी पहले हमें एक टर्म प्रिंट करा था बाद में स्पेस फिर टर्म फिर स्पेस तो मैंने ये एक टर्म और एक स्पेस प्रिंट करा दी यहां से हम कहा जाएंगे यहां से हम इधर ऊपर वापस जाएंगे इधर आई प्लस प्लस पे I प्लस प्लस क्या करेगा अपडेशन करेगा अपडेशन यानी इसको एक से इंक्रीज कर देगा वन की वैल्यू ऑफ आई की जो है वो टू हो जाएगी यहां से हम वापस कंडीशन चेकिंग पे आते हैं कंडीशन को चेक करते हैं क्या टू इज 
लेसर देन इक्वल टू फाइव है क्योंकि एम की वैल्यू फाइव है क्या कंडीशन टू है टू इज लेसर देन इक्वल टू फाइव है हाँ टू फाइव से छोटा है कंडीशन टू है हम लूप के अंदर आ गए आगे इन चेक करेंगे आई इंटू आई इंटू आई टू इंटू टू इंटू टू यहां में लिख लेता हूं टू इंटू टू इंटू टू माइनस टू इंटू टू टू इंटू टू कितना हो गया ये टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट माइनस फोर ये मैं लिख लेता हूं एट माइनस फोर एट माइनस फोर कितना आ गया ये आ गया फोर यानी कि जो आपका सेकेंड टर्म आया है वो फोर आया है तो एस में क्या स्टोर हो जाएगा एस में इसकी इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी तो एस में अभी हमने देखा फोर स्टोर हो रहा है ये हमने जीरो काट के फोर स्टोर कर दिया हमने एक्सेप्ट में क्या था हमें एस प्रिंट कराना है यानी इधर तक तो हमारी स्पेस थी इसके बाद हमारा एस यानी कि ये फोर प्रिंट हो गया साथ में इतनी स्पेस प्रिंट हो गई ठीक है इसके बाद क्या अब हम वापस ऊपर जाएंगे आई प्लस प्लस आई की वैल्यू एक से इंक्रीज करेंगे ये टू से इंक्रीज होकर आई की वैल्यू हो गई थ्री फिर वापस अपडेशन सब कंडीशन पे आएंगे चेक करेंगे थ्री इज लेसर देन इक्वल्स टू फाइव क्या थ्री फाइव से छोटा है हाँ कंडीशन ट्रू है हम वापस लूप के अंदर आ गए एस इक्वल्स टू आई इंटू आई इंटू आई थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना हो गया ट्वेंटी सेवन ये हो गया ट्वेंटी सेवन माइनस आई इंटू आई थ्री इंटू थ्री नाइन ये हो गया नाइन ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन कितना हो गया एटीन यानी कि हमें पता चल गया कि हमारी एस की जो वैल्यू है वो अब इस बार कितनी आ रही है एटीन आ रही है तो फोर कट के एस में क्या स्टोर हो जाएगा फोर कट के एस में एटीन स्टोर हो जाएगा ये हमने स्टोर कर दिया एटीन ठीक है हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एस ओ पी फिर से अब हमें एस की वैल्यू प्रिंट करनी है तो इतनी स्पेस छोड़ने के बाद हमने यहाँ प्रिंट किया एटीन साथ में इतनी स्पेस और छोड़ दी ठीक है क्योंकि उसके बाद हमें स्पेस भी प्रिंट करनी होती है तो आपने देखा फर्स्ट टर्म जीरो था वो प्रिंट हो गया सेकेंड टर्म फोर्थ था वो भी प्रिंट हो गया थर्ड टर्म एटीन था वो भी प्रिंट हो गया साथ में स्पेसेस भी प्रिंट हो गई अब हम ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस आई की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी थ्री कट के फोर हो जाएगी अब अब हम चेक करेंगे वापस कंडीशन पे क्या फोर इज लेसर देन इक्वल्स टू फाइव क्या फोर फाइव से छोटा है फोर फाइव के इक्वल है फोर फाइव से छोटा है कंडीशन टू है हम वापस लूप के अंदर आएंगे i इंटू आई इंटू आई फोर इंटू फोर इंटू फोर 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 सा सिक्सटीन सिक्सटीन फोर सा सिक्सटी एट सिक्सटीन फोर सा सिक्सटी फोर ठीक है तो ये सिक्सटी फोर हो गया ठीक है इसके बाद माइनस i इंटू आई फोर इंटू फोर कितना आ गया ये आपका सिक्सटीन आ गया सिक्सटी फोर को जब आप माइनस करेंगे सिक्सटीन से तो आपका आउटपुट कितना आएगा फोर्टी एट ये आ गया फोर्टी एट तो हमें पता चल गया कि s एस की नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है एस की नेक्स्ट वैल्यू आई है फोर्टी एट जो कि मैं यहाँ एस में स्टोर करा रहा हूँ ये एटीन काट के मैंने स्टोर करा दिया फोर्टी एट ठीक है अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एस ओ पी एस फिर से हमने इतनी स्पेस छोड़ी हुई थी पहले से ही तो ये हमने प्रिंट कराया फोर्टी एट साथ में इतनी स्पेस और छोड़ दी अब अब हम वापस ऊपर जाएंगे और आई प्लस प्लस आई फिर से एक अपडेट होगा तो आई की वैल्यू एक से फिर से इंक्रीज हो जाएगी अब आई की वैल्यू हो गई फाइव हम वापस कंडीशन पे चेक करेंगे फाइव इज लेसर देन इक्वल टू फाइव क्या फाइव फाइव से छोटा है नहीं क्या फाइव फाइव के इक्वल है हाँ फाइव फाइव के इक्वल है तो हमारी कंडीशन ट्रू है हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर आ जाएंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव कितना हो गया वन ट्वेंटी फाइव यहाँ में लिख दे रहा हूँ वन ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा वन ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड तो हमें पता चल गया कि एस की नेक्स्ट वैल्यू क्या आई है हंड्रेड आई है तो हम एस में क्या स्टोर करा देंगे फोर्टी एट काट के हंड्रेड स्टोर करा देंगे और एज यूजल जब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हमें फिर से एस की वैल्यू प्रिंट करानी है जगह नहीं है नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं ये हंड्रेड प्रिंट हो गया ठीक है हंड्रेड प्रिंट होते ही जैसे ही हम ऊपर जाएंगे आई की वैल्यू एक से इंक्रीज होगी आई प्लस प्लस अपडेट होगी आई की वैल्यू हो जाएगी सिक्स ठीक है हंड्रेड के साथ इतनी स्पेस प्रिंट हो गई थी अब आई की वैल्यू सिक्स हो चुकी है अब हम फिर से चेक करें क्या सिक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू फाइव क्या सिक्स फाइव से छोटा या फाइव की इक्वल है कंडीशन हो गई फॉल्स ये कंडीशन हो गई फॉल्स आप ये फॉल के लूप के बाहर आ गए इधर जैसे ही आप फॉल के लूप के बाहर आए आपने एक चीज देखी कि आपका प्रोग्राम खत्म हो गया है यूजर ने कहा था फाइव टर्म्स प्रिंट कराने हैं हमारा फर्स्ट टर्म जीरो सेकंड फोर्थ थर्ड एटीन फोर्थ फोर्टी एट और फिफ्थ हंड्रेड हमारे फाइव टर्म्स भी प्रिंट हो गए हमारी सीरीज भी कंप्लीट हो गई मेन पूरे प्रोग्राम में क्या था एक ये लॉजिक और एक ये ड्राइवर 
सिर्फ यही दो चीजें मैटर करती हैं बाकी पूरा प्रोग्राम तो बहुत इजी होता है सॉल्व करना अगर जिसको ये दो चीजें क्लियर हो जाए तो वो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है तो इसको ध्यान से समझा करिए और इसकी वर्किंग प्रॉपरली अपनी कॉपी में रफली करके देखा करिए तो आई होप कि आपको एक फिफ्थ सीरीज क्लियर हो गई होगी तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप चाहे तो मुझे डीएम भी कर सकते हैं आप आप बोलते हैं